வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச தேன் மிட்டாய் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு வந்து வழக்கமாக என்ன பண்ணணும்னா ஒரு டம்ளர் அரிசி பச்சரிசி புழு சாரி புழுங்கல் அரிசி இட்லி அரிசினா கால் டம்ளர் வந்து உளுத்த மறுப்பு நம்ம அந்த ரேஷியோவில் தான் இட்லி மாவு பண்ணுவோம் நான் இப்போ தான் அரைச்சிருக்கேன் இட்லி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் புளிக்கக்கூடாது ஒருவேளை முதல் நாள் அரைச்ச மாவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அது வந்து நான் வந்து ஒரு கரண்டி அளவு எடுத்துக்கிட்டேன் இதுக்கு வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் மாவு எடுத்தாலே வந்து நிறையா வந்து நீங்கள் பண்ணலாம் நான் வந்து வார வாரம் அரைக்கிறதால நீங்கள் நான் கொஞ்சமாக பண்ணி காட்டுறதுக்காக நான் கொஞ்சமாக எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதில் கொஞ்சம் சோடா உப்பும் கலர் பொடியும் போட்டுக்கலாம் நான் இப்போ இதில் வந்து ஆரஞ்சு கலர் கலர் பவுடர் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோடா உப்பு போட்டுக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதோட நான் வந்து எண்ணெய் வந்து கொஞ்சமாக வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு வந்து சுகர் சிரப் பண்ணணும் நம்ம குலாப் ஜாமுனுக்கு பண்ணுற மாதிரி சுகர் சிரப்பு தான் நான் வந்து இப்போ நீ முந்தா நாள் தான் வந்து குலாப் ஜாமுன் பண்ணேன் அந்த சுகர் சிரப் மீதி இருக்கிறதால நான் அதுலேயே வந்து நான் நான் போட போகிறேன் நீங்கள் வேணும்னா அதுக்கு சர்க்கரை போட்டு ஒரு கப்பு சர்க்கரைக்கு வந்து ஒரு கப் தண்ணி விட்டு நீங்கள் பாகு பதத்துக்கு நீங்கள் வந்து காய்ச்சிக்கோங்க இப்போ எண்ணெய் வந்து காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் ரொம்ப காயக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் லைட்டாக இப்போ நான் ஊற்றுறேன் பாருங்கள் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ சின்னதாக போட்டுக்க முடியுமோ அவ்வளோ சின்னதாக இதை போட்டுக்கோங்க மாவு வந்து நீங்கள் எடுக்கும்போது கெட்டியாக எடுத்துருங்க சிம்மில் இருந்தால் தான் கொஞ்சம் நல்லா வேகும் உள்ள மாவு சேர்த்து நான் திருப்பி விட்டுட்டு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஆனதும் இதை நீங்கள் வந்து எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு எண்ணெயை வடிகட்டிட்டு அந்த சுகர் சிரப்பில் இதை போட்டுடலாம் இப்போ நான் அடுத்ததை ஊற்றி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அடுத்ததை ஊற்றுறேன் நான் வந்து கொஞ்சமாக போடுறதால எண்ணெய் வந்து கொஞ்சமாக விட்டுருக்கேன் மேல் வைக்கிற மாவு வெந்தவுடனே நம்ம திருப்பி விட்டுடலாம் இது ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் கடையில் வந்து தேன் மிட்டாய் வாங்கி அவங்க எப்போ செய்கிறாங்களோ அதை பேக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒன்றும் சிரமம் கிடையாது நீங்கள் இட்லி மாவு அரைக்கும்போது மாவுக்கு அரைச்ச உடனே எடுத்து வைக்க போகிறீங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து வடிகட்டணும் இல்லையா அதை வந்து இந்த சுகர் சிரப்பில் நான் போட்டுறேன் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஊறிச்சின்னா போதும் நல்லா இந்த பாகெல்லாம் இது வந்து உறிஞ்சிரும் இப்போ இது எடுக்கிற வரைக்கும் இது இதில் இருக்கட்டும் பாருங்க ஊறிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையுமே வந்து பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க நான் வந்து ஒரு கரண்டி இட்லி மாவு தான் எடுத்தேன் எனக்கு வந்து எவ்வளோ தேர் இன்னொரு நாலு ஊறின்னு இருக்கு உள்ள எவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்கு பாருங்க பாருங்க ரொம்ப நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து திடீர்னு ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு தோணித்து ஒன்றுமே இல்லை வெறும் இட்லி மாவு தான் இருக்குது அப்படின்னா புளிக்காமல் இருந்ததுன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் புளிச்சுதுன்னா உங்களுக்கு அந்த இட்லியோட வாசனை வந்து இதில் அடிக்கும் அவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி